，秋玲，去拿双筷子。好。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯病情只会越来越重。我看你根本就是故弄玄虚，我等修行之人不容你在这里妖言惑众。住手！师姐，走进门来啊！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走不愧是碧落宫，要到病除呢。可不是嘛，还得是神女出手才能镇住场面呀、啊。木瑶，师父向来教导我们以慈济民，为众生行。既是众生，怎么能分个三六九等呢？师姐教训的是。有打听到朝哥的消息了吗？据说，他最近在荆州出现过。师姐，此次我们是奉师傅之命来协助君殿下，您可不能分心呢。他是谁呀、啊？他就是碧落宫的神女左青鸾啊！你不会连这也不记得了吧？
刀枪不入的。老大，前面就是边境城了，再过不久我们就能见到凤舞妹妹了。真那么兴奋！
那凤舞现在都是个废人了，还能入得了君殿下的眼？你们师姐左青鸾不是废人，貌似也没入君老大的眼。你，君老大，咱们现在怎么办？此处人生地不熟，要找人无疑是大海捞针。先去凤家看看吧。说了这么半天，还不是想见他？师姐。师姐让我去荆州助她除百毒兽，我就不和你们去边境城了。太好了吧！哎<笑>，仙灵果现在落入一个来历不明的丑丫头手中，应该不是该高兴的时候吧？哼，君殿下，不好意思，那我就先告辞了。去吧。嗯。我们也该加快脚步了。嗯嗯，走。什么情况？回禀大公子，每间房子都翻遍了，还是没有找到。公子没找到，公子没有。一群废物，给我急着找！是。婶婶，这东西到底在哪儿？您就别藏着了，交给我哥吧。凤流，这么大排场，还叫婶婶？难道这就是秋灵口中说的凤家堂哥？凤毅然，自从夫君离世，这凤鸣剑就不知所踪。如今这剑在哪里？我确实不知道，你恐怕找错人了吧？我们还叫您一声婶婶，是看着这么多年的情面。您要是还这么说，怕就是不给我们这个面子了。凤流小姐，夫人都说了没有见过，你就不要再咄咄逼人了。你一个丫鬟，这里有你什么事？再敢多说一句，小心我撕烂你的嘴！你秋玲。凤鸣剑是凤家家主的随身法器，自从上一任家主离世，凤鸣剑便自行回到老宅封印。如今这出关至临近，若是让我知道你们是故意藏着，我定要你们好看。自从我们母女二人被流放至此，如今只想过安逸的生活。这凤鸣剑在哪儿？我们确实不知道，至于凤家之主，我们更是没有兴趣。凤舞那个小废物呢？怎么还不见他出来？小姐上山采药去了，一时半会儿回不来。我说怎么当初让你们回凤家老宅，你们那么痛快，是算准了日子，等着凤鸣剑出关了吧？可以啊，心机够深的。我说你们这儿真是一点规矩都没有，我人都来了这么久了，连杯茶都没有，还不是你们口口分离？要不是小姐采药补贴家用，家里早就揭不开锅了。你又在那嘟囔些什么呢？还不快去给我们上茶！这些人，居然趁我不在的时候，辱我美人娘亲！哎，走走走走走！啊
谢谢君殿下，男女授受不亲。小姐，我们是不是在哪儿见过？公子说笑了，像奴婢这种身份卑微的丫鬟，您怎么可能会见过呢？不过是长相平凡吧。哦，小女子久居深闺，不便见外客，就先告辞了。好啦，别拜来拜去的了，这样低三下四，让人看着生厌。没想到，时间竟然可以改变这么多东西。走吧，在这还有什么意思啊？朱老大，你还不走啊？看凤舞这样，我们也指望不上了。君殿下。您刚来边境城，我带你们四处转转，可好？不必了。哎，这……哥，都怪凤舞，都把人吓跑了。哎，你们说啊，凤舞怎么就变成了这个样子，这么无趣？可能也是有什么无可奈何的理由吧。什么呀？他现在毕竟没有了修为，也许这种日子对他来说反而是好的吧。那我们现在怎么办？就等着毕城主汇报结果吗？我们私下也找找看，有没有什么别的线索。你前段时间做的跌打药酒，谷小姐真的收下了吗？<笑>是啊，他还夸我手艺啊，越来越好了呢。哎呀，是吗？不过说来奇怪，最近武小姐都没有来家里问诊了，也不知道出了什么事情。你不知道吗？听说家族啊来人了，里一层外一层的，旁人都不许进呐。有那么严重吗、哎？是啊，听说是从元东来了两个人，什么大少爷六小姐，住在武小姐家不说，嚣张跋扈的，那架势凶得很。哎呀，真担心武小姐被他们欺负。大娘，你们刚刚说的那个武小姐是凤舞吗？我们只知道武小姐，凤舞是谁？没听说过呀
，就是城郊老宅那个，呃，除了长相一无是处的那个。那是武小姐家，你什么意思啊？武小姐哪里一无是处啦？她厉害着呢。我也没说错啊，凤舞现在就跟木头一样，呆滞憨傻，无趣的很。冯寻，在下有事相求。有谁能告诉我，在这北京边城中，最有名的炼丹师乃何人？骂他！骂他！哎呦，哎呦，你这个疯丫头，风风火火的干什么呀？九转回灵丹怎么样了？嗯，哎呀，我不是跟你说了时间了吗？你这个小催命鬼！来不及了，巡灵员他已经来找我了。哎哎，你不是乔装易容了吗？难道他们知道就是你拿了仙灵果呀？那倒没有，我不知道这样下去，迟早要露馅的。这仙灵果，我好不容易才拿到的，可不能被他们抢走了。有人吗？嗯，啊，哎呦，哎，这这这这这，凤舞，啊你们一定很好奇，我为什么会在这里吧？嗯，你们也一定很好奇。我为什么要装成那个样子吧？啊，我我可以解释的。你倒是说说。你们也知道，我们母女无依无靠，冯家人不给我们吃，也不给我们穿，我们穷困潦倒。无以为生，果真，哎呦，果真，果真，没错呀。多亏八师傅医术精湛，教我医术糊口。<笑>哎呀，这小五啊，真是可怜呐、啊，可怜可怜。原来如此。要不是我装作木讷懵懂的样子，还不知道孟家人要怎么对我。<笑><笑>别哭了，哭了就不好看了。好了好了，哭了就不好看了。哎，行了行了，你们来这干什么呀？我们知道你在这儿，特意接你回去的。啊？接我回去？对。今天我们决定住在凤家，怎么样？没意见。没意见。哎，他们呢？哎，估计这会儿啊，这人和这药啊，哎，都到他手上去了。哎呦，你看看，你看看，走吧。哎，君老大，你不再问问了？嗯，不必了。哦，呃。怎么了？嗯。九转回灵丹呢？哎，你放心吧，我都把药藏好了。中午，干嘛呢？走了。哦，来了。可真有你，亏我没白给你讲花本子。哎，那是啊，哎，不过我跟你说，你这次可招了些不好惹的灵师来啊，你可要想好怎么善后啊。想不了那么远了，先恢复修为再说。我先走了。哦，来啦！哦，崔老大，你为什么不再问问？哎，哎，君老大，你怎么了？没事吧？你这个人怎么动不动就捂胸口？看起来身体不太好。这是南版林黛玉啊
。村武，你这针灸到底行不行啊？别把军老大给扎坏了。你放心，小姐这医术是出了名的，已经帮不少人打通了经脉，而且还有辅助修行的功效。这么神奇啊？嗯。哎，村武，这是什么呀？这是捣药用的石杵，我在这边找到的，还挺好用的。嗯。你们军老大体内有一股奇怪的暗流涌动，你知道是怎么回事吗？难道是绝情蛊？绝情蛊，就你小时候骗他吃下的那个，多少年了，一直藏在他体内呢。这可不是我干的事儿啊！啊，记得记得。听说这绝情蛊只要一发作。军老大便会心绞难忍，口是心非，说反话。原来是这样啊！难怪老觉得这个人怪怪。若是说反话，那么那个时候的意思是……开什么玩笑！要杀要活，随便你。他不是你们的同伴，同什么伴？只不过是路人，与我无关。凤我，嗯，你这针灸这么神奇，帮我也扎扎呗。针灸哪是能乱扎的，得对症下药。你就帮我看看嘛。你呀，就是话太多，体内气乏，自己控制控制就好。啊，这就完了。嗯。那军老大呢？他呀，肾虚，多喝点水就好。金<笑>老大，他说你肾不好